என்ன இப்படி நின்னுட்டு இருக்கீங்க உள்ள போய் மூஞ்சிக்கலவங்க வந்து காஃபி போட்டு தர என்னங்க என்னங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கிருக்க பிடிச்சு போச்சா தூங்குற பையன் மேல காலகத்துல தண்ணி ஊத்துறீங்க வேலைய பாத்துக்கிட்டே எல்லாம் நீ குடுங்க செல்லம்டா கோழி குவி இம்பிட் நேர ஆகுது குண்டிய கடிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா சோம்பல் தடுத்துலாம் என்னடா பாக்குற அருகம்புல் ஜூஸ் உடம்புக்கு நல்லது குடி குடின்னு சொல்றல என்னடா என்னடா அது ஒரு ஜூஸ் ஒழுங்கா குடிக்க முடியாது எனக்குன்னு வந்து பிறந்திருக்கான் பாரு ஒன்னெல்லாம் காரி துப்ப ஏ அவங்க வந்துட்டாங்க சீக்கிரம் கிளம்பி வா 
வாங்க தம்பி வாங்க உட்காருங்க அப்பா வரல தம்பி அப்பா வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்களா காயத்ரி 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 இப்ப வந்துருவாங்க காயத்ரி ரொம்ப தங்கமான பொண்ணுங்க அவங்க அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்க நினைக்கிறீங்களா உங்க சங்கதிய விசாரிக்கதான் வெளியில போயிருந்தேன் இது வரைக்கும் பொண்ணை பாத்துட்டு போன மாப்பிள்ளைங்க எல்லாம் கல்யாண தேதி குறிச்சதுமே பரலோகம் போய் சேர்ந்துட்டாங்களாமே இந்த உண்மைய மறைச்சி என் பிள்ளைக்கு உன் பொண்ணை வாடா சகாதேவா என்ன ஆளே கணவன் பார்த்தா வந்துட்டியா ஏண்டா எத்தனை தடவை சொல்லிருக்க என் பேர சகாம் சொல்லி பழகுன்னு ஏய் என் வாயில என்ன வருதோ அதான்டா கூப்பிடுவேன் முடியாது சரி விடு உன்னை நான் மன்னிச்சிட்டேன் ஒரு அஞ்சு ரூபா மட்டும் இருந்தா கூடு ஒரு தம் போட்டு வந்துடுறேன் கடுப்ப கலப்பதரா நானே இன்னும் போனி ஆகலன்னு இருக்கேன் நீ வேற சே எப்ப பார்த்தாலும் பஞ்ச பாட்டு தாயா பாடுவேன் ஆனா என் நண்பர் இருக்கான மகேஷ் அவன் அப்பனுக்கு நைட் ஷிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் அதான் காலைல வீட்டுல இருப்பான் அப்பனாவது சுப்பனாவது நான் போய் குட்டியார டேய் அவன் அப்பங்க எல்லாம் மாட்டிக்காதரா புழிஞ்சு எடுத்துருவாடா எங்களுக்கே வா நான் பாத்துக்கிறேன் வந்துடுறேன் கொஞ்ச நேரம் புள்ள நான் போறேன் 
उ <laughs> सर वर क महेश कल सामी मारा <laughs> गायत्री <laughs> 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 அதெல்லாம் गायत्री ம் சரி சரி எல்லாம் அப்புறம் பேசலாம் முதல்ல இது சாப்டு ம் அம்மா என்னது இன்னைக்கு வந்த மாப்ளைக்கு செஞ்சு வச்ச பாயசம் பாவோ அவனுக்கு இத சாப்டு கொடுத்து வைக்கல நீ சாப்டு நீதா எதையும் தாங்க கூடிய இதே மச்சே ஏன் உன்ன புடிக்கலன்னு சொல்றாங்களா उम्मी सर नहीं पायसम कु अम्मा वह उड़े अवगल ना वर् वाड़ा मगे शहर उनका अपन को टाटा कम्स चंद दिया कार्डुप्पा रख मामा निम्मत या तुंग का गुड़ा मुड़ी नहीं तानिया तो क्यों मुंजे लो उतरा रहा है वुड़ मामा मदल ला मुल्सा अंत कदे के ले हम्म काले लड़न तो वो रे रंड राउंड सुता उतर इन्हीं देनमो रंड राउंड सुतर माँ वाड़र तो वाड़म्बु को रंबा 
நான் பாஸ் பண்ணுற வரைக்கும் கறி மீனு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறாரு ஓவர் ஸ்ட்ரிக்டு மாமா ஏய் என்னடா இல்லை மச்சு உனக்கு இன்னும் மீசையே முளைக்கல மீச முளைச்சாதான் ஆசை முளைக்கும் ஆசை முளைச்சாதான் வயசுக்கு வர முடியும் நீ எப்போ வயசுக்கு வர்றது அதை நினைச்சுதான் சிரிச்சு மச்சு மீச வச்சவெல்லாம் ஆம்பளை இல்ல மீச வச்சவெல்லாம் ஆம்பளை இல்ல மீச வச்சவெல்லாம் ஆம்பளை இல்ல இவனுக்கு அடி வாங்காம போக மாட்டான் நீ எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு ஒரு போட்டனா கூட என்னடா நல்லா இருக்கியா ஆ என்ன வர வர ஒரு சரக்குல கிக்க இல்ல நான் கஞ்சாவை தான் கசக்கி போடுறேன் என்ன வேப்பம் குழந்தை கசக்கி குடுக்குறேன் அம்மா போ நீயும் சொல்றா நானும் கேக்குறேன் இங்க சூடு தாங்காம எந்திரச்சு அந்த பொண மாதிரி இருந்துட்டு என்ன பேசி பேசுது பாரு என்னாச்சு உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் டேய் நீங்க என்ன அப்படி மூணு வகாந்துட்டு இருக்கீங்க என்னடா மகேஷ் அவன் தான் சாரி சொல்றான்ல அப்புறம் என்ன விடுமாமா அவ ரொம்ப பெரிய ஆள் ஐட்டா நம்ம கூட எல்லாம் பேசுவானா வீடு என்னமோ போங்கடா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் சண்டை போட்டுக்கிறீங்க இப்ப எந்திரிச்சு போறான் அடிக்க போறானா ரைட்டு அப்பாடா ஒன்னு சேர்ந்துட்டீங்க அப்ப இன்னைக்கு சரக்குதான் மப்பு குப்புன்னு ஏறணும் இப்படி உக்காந்து சரக்கு அடிச்சு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு கடைசியா சதா மைனாவை கரெக்ட் பண்ணப்ப அடிச்சது ஆமா இல்ல என்ன ஆமா இல்ல கரெக்ட் பண்ணி ஒரு வருஷம் பக்கம் ஆக போகுது நீயும் போற வர பாக்குற ஆனா எதுவும் நடக்கிற மாதிரி தெரியல இங்க பாரு அப்படிலாம் சொல்லாத நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒன்னும் நடக்கல என்ன ஒன்னும் இல்ல அங்க இங்க ஒதுங்கினீங்க அப்புறம் ஒண்ணும் இல்லண்ணா எல்லாம் நல்லா தான் மாமா போய்கிட்டு இருக்கு ஆனா ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேன் மாமா அதான் என்னன்னே புரியல அப்படிதான் ஒரு நாள் ஆத்துமேட்டுக்கு என்னை பார்க்க வந்தா அப்படியே தோப்புக்கு கூட்டு போய் மெதுவாக அவளை உட்கார வச்சு அவ தலையில் இருந்து கால் வரைக்கும் என் உதட்டால் அப்படியே கிஸ் அடித்தேன் அப்படியே கிஸ் அடிச்சுக்கிட்டு அவ இடுப்பில் கையை போட்டு மெதுவாக மெதுவாக அப்படியே தடவி கொடுத்த என் காலால் அவ காலை மெதுவாக மெதுவா தேய்ச்சி விட்டேன் அவ காதுல மைனா மைனான்னு 
கிட்டோன அப்புறம் அப்பதான் மாமா அங்க ஒரு சத்தம் மரபு வெட்ட வந்தவன் எங்களை பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்புறம் அப்புறம் என்ன மைனா பறந்து போயிருச்சு போடாங்க சூட்டை ஏத்தி விட்டாண்டா என் சோகத்தை கேட்டு மாமா பாரு ராவா அடிக்கிறான் மகேஷ் மிளகாப்படி இல்லடா சைக்கிள் எடுத்துட்டு கடைக்கு போய் ஒரு எட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுப்பா உனக்கு வேற வேலையே இல்லம்மா நான்லாம் போக மாட்டேன் ஸோ சரி எதிரில் போய் காயத்ரிகிட்ட கொஞ்சம் அம்மா கேட்டாங்கன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வா நான் அப்புறமா கடைக்கு போகிறப்ப வாங்கிக்கிறேன் போடா அடுப்பில் பருப்பு அவஞ்சிட்டு இருக்கு நிம்மதியாக ஒரு பேப்பர் கூட படிக்க விட மாட்டியே இரு சட்டையை போட்டு போயிட்டு வரேன் வாங்கிட்டு வந்து படி அவனை யார் வேணான்னு சொன்னா செல்கிறாய் என்னை வெட்டி கொள்கிறாய் என் உயிரும் பறவை போடாதே உன் இதய கூட்டில் வந்து சேர்ந்ததே கத்தி விழிகளாய் என்னை குத்தி சாய்க்கிறாய் கருவிழியில் விழுந்து கரைந்தே உலகில் மீண்டும் பிறந்தேனே பெண்களை கடந்து சென்றேனடி என் உயிரின் வேர்வரை தொட்டாயிலிரானடி கண்ணே ஜாலமன்னடி தொட்டு செல்கிறாய் என்னை வெட்டு என்னுயிரும் பறவை போலாரே உன்னிதய கூட்டில் வந்து சேர்ந்தரே
வானம் விட்டு வந்து இலவும் எட்டி எட்டி பார்க்கும் உந்த நடகை கண்டு நானி விழுந்து உடைந்து போகும் இரவில் நீயும் நடந்தால் வீதி வெளிச்சம் கூடி போகும் திருவிளக்கும் உண்மை கொஞ்சம் கண்ணடித்து பார்க்கும் பத்து விரல் நகங்கள் எல்லாம் மின்னின் போல மின்னிடுதே சத்தமின்றி மின்மினிகள் வெக்கம் கொண்டு செய்திடுதே செல்கிறும் பறவை தூய கூட்டில் வந்து சேர்ந்தது வண்ண பூச்சி தொட்டா கையில் வண்ணம் வந்து ஒட்டும் பட்டு பூவை உன்னை தொட்டால் வாசம் உரையட்டும் உச்சி நரம்பு கூட உனது பெயரை உச்சரிக்கும் பக்கு நீயும் வந்தா எந்த பருவம் தத்தளிக்கும் உன் செவ்வாய் தீவனரி இனி போத்துவர் போனானரி நானரி பொழுதிலே உன்னுள் என்னை நான் செல்கிறாய் என்னை வெட்டி கொள்கிறாய் என்னும் பறவை போனே உன் இதய கூட்டில் வந்து சேர்ந்தரே கத்தி வீழ்களாய் என்னை குத்தி சாய்க்கிறாய் கடந்து சென்றேனடி என் உயிரின் வேர்வரை தொட்டாயிடானடி கண்ணே ஜாலமென்னடி நினைப்பதானு <laughs> சதா சதா என்ன எனக்கு ஒரு ஆசை சொல்லுமைனா சொல்லு எதா இருந்தாலும் செய்றேன் நான் உன் கை மேல ஏறி நிப்பேனா நீ என்ன அப்படியே தூக்கிடுவியா அதுக்கு இருக்கு புள்ள இதான் ஆசையா மாமன் கையி சந்தன கட்ட ஏறி நில்லு எப்படி தூக்குறேன்னு பாரு புள்ள நிஜமா தான் சொல்றியா ஏறி நில்லு புள்ள வா எந்திரே இரு எங்கடா போன எத பாத்துட்டா பயந்த பாவம் பிள்ளைக்கு உடம்பு நெருப்பா கொதிக்குது உண்மையான ஜுரமா இல்ல நாடகம் போடுறானா என்னங்க பையனே எதையோ பார்த்து பயந்துருக்கோம் நீங்க வேற இவன் பண்றத பார்த்தா தாண்டி எனக்கு பயமா இருக்கு உங்களுக்கு என்ன பார்த்தாலே பயமா இருக்கும் சரி சாயங்காலம் டாக்டர்கிட்ட கூட்டுப்போ நான் ஸ்டேஷன் கிளம்புறேன் சரிங்க எதை மறைக்கிறதுக்கு காய்ச்சல் நாட மாறவன தெரியல போய் நீயே பாரு என்னாச்சு மகேஷ்க்கு வாமா காயத்ரி என்னன்னே தெரியல 
உடம்பு நெருப்பா கொதிக்குது கசாயம் போட்டு கொடுத்தீங்களா அத்த இன்னும் இல்லமா இனிமே தான் போட்டு கொடுக்கணும் நீங்க போய் கசாயம் போட்டு எடுத்துருவாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சரி மகேஷ் கசாயம் போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் நீ அது வரைக்கும் படுத்துரு பாத்துக்குமா காயத்ரி அச்சோ ஜர நெருப்பா கொதிக்குதே தைல எங்கடா என்ன சொல்ற சத்தமா சொல்லாதரா யார் கதையில விழுந்துரு போது இதெல்லாம் தப்புடா மகேஷ் என்ன தப்பு மகேஷ் காயத்ரியை லவ் பண்ணுறான் அவ்வளோதானே என்ன அவ்வளோதானே காயத்ரி இவனை விட பத்து வயசு பெரிய பொண்ணு அதுவும் இல்லாமல் சின்ன வயசுலேயே அவரோட அப்பா இறந்து போயிட்டாரு சின்ன வயசுலேருந்து இவனோட அப்பா தான் காயத்ரியை தான் புள்ள மாதிரி வளர்த்துட்டு வராரு அவளை போய் எப்படிறா சரி அதனால் என்ன அந்த பொண்ணு இவங்க அப்பா அம்மாவை மாமா அத்தன் தான் கூப்பிடுறா அதை நெசமாக்கணும்னு தானே ஆசைப்படுறான் மாப்பிள்ள டே மகேஷ் இவன் பேச்சு கேட்காத அந்த பொண்ணோட ஜாதகம் ஊர் அறிஞ்ச விஷயம் கல்யாண தேதியை குறிச்சாலே வரப்போற மாப்பிள்ளைக்கு மரணம் நிச்சயம் மகேஷ் சொன்னா புரிஞ்சிக்க வேணா தயவு செஞ்சு விட்டுரு உனக்கு ஆசையா இருந்தா சொல்லு ஐநூறுவா தான் நான் கூட்டு போறேன் நான் சொல்றதுக்கெல்லாம் அவளை மறந்துரு அடைச்சி என்ன மாமா அப்படி பேசுற அவளை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அவளை கல்யாணம் பண்ண தான் ஆசைப்படுறேன் இல்லடா மகேஷ் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீ எதுவும் பேச நான் வரேன் என் பெரியத்த சொல்லிருக்கு அதோ இங்க தெரியுதே ஒரு மலை அந்த மலைக்கு பின்னாடிதான் நிலா ஓய்வெடுக்குமா அத சாட்சியா வச்சு என் கழுத்துல நீங்க தாலிய கட்டினீங்கன்னா நம்மள யாராலையும் பிரிக்கவே முடியாது சரிதான் என் பாட்டி கூட சொல்லிருக்கா அந்த மலைக்கு பின்னாடி யாருமே இருக்க மாட்டாங்களாம் நம்ம அப்பா அம்மா விளையாட்டு விளையாண்டா நம்மள யாராலையும் பிரிக்க முடியாது நான் முதல் மரியாதை படத்தை பார்த்து எவ்வளவு அழகா யோசிச்சேன் நீ இவ்வளவு கேவலமா யோசிக்கிற நம்ம கல்யாணம் பண்றது எதுக்கு போதும் போதும் என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியும் நாம இப்ப அந்த மலைக்கு பின்னாடி போயிட்டு வருவோமா அப்படியா இறுக்கி அணைச்சு ஒரு உம்மா தந்தாதான்
மகேஷ் ஏன் அங்கேயே நின்று இருக்க மேல வா தனியா மாவு புழியிறேன்னு நினைச்சேன் நல்ல வேலை நீ வந்துட்ட வா வந்து ஒரு கை போடு என்னாச்சுடா ஒண்ணும் ஏ பச்சை மாவை சாப்பிடாத வயிறு வலிக்கும் காயத்ரி நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சொல்லு என்ன உனக்கு பிடிக்குமா ஹே என்ன இப்படி கேட்டுட்ட உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உன் கூட இருந்தா எனக்கு நேரம் போறதே தெரியாது இதத்தான் நீ கேட்க வந்தியா இல்ல நான் உன்ன காயத்ரி என்னம்மா எவ்வளவு நேரம் மாவு புழிஞ்சுக்கிட்டு இருப்ப அடுப்புல குழம்பு கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கடி சீக்கிரம் வா சரிமா சரி நான் படிக்க போனோம் நான் கிளம்புறேன் இரு மகேஷ் காஃபி போட்டு தர சாப்பிட்டு போ இல்ல இப்பதான் நான் குடிச்சேன் நான் கிளம்புறேன் என்னாச்சு உனக்கு ஏதோ சொல்ல வந்தா நல்ல பையன் என்ன குட்டி அப்படி பாக்குற மாமன கடிச்சு திங்குற மாதிரி பாக்குறியே அம்புட்டாசைய மாம மேல அவ்வளவு புடிச்சிருக்கா ஒரு பொண்ணுகிட்ட எப்படி பேசணும்னு கூட தெரியல உன் அம்மா காரி தான் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறா உனக்கு எனக்கும் தான் பொருத்தம் அத யாராலையும் மாத்த முடியாது வாத்த எப்படி இருக்க என்ன <laughs> 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 பல தடவை சொல்லிட்டேன் திரும்ப திரும்ப அதே தப்ப பண்ணிட்டு இருக்க இனி ஒரு முறை சொல்ல மாட்டேன் ஸ்டேஷன்ல வச்சு பிச்சு எடுத்துருவேன் நான் என்ன சார் தப்பு பண்ண அத்தை வீட்டுக்கு மருமகம் வந்தா ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போயிடுவீங்களா போங்க சார் போய் வேலையை பாருங்க அத்த வரட்டா குட்டி வரட்டா என்னைக்கு இருந்தாலும் உன் பொண்ணு தான் எனக்கு பண்டாட்டி உன் பொண்ணு ஜாதகத்துக்கு பயந்து ஒருத்தனும் கட்டிக்க வரமாட்டான் வச்சு ஊருக்கா தான் போடணும் என்ன பண்றது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கானே நீ உள்ள போமா காயத்ரி என்ன மைனா என்னாச்சு மூஞ்சி அப்படி திருப்பி வச்சுக்கிட்டு இருக்க இப்படி திரும்புறது நான் உங்ககிட்ட ஒன்னே ஒண்ணு தானே ஆசைப்பட்டு கேட்டேன் கையில ஏறி நிக்கிறேன் தூக்குங்கன்னு அதே உன்னால செய்ய முடியல நீ எப்படி என்ன வச்சு காப்பாத்த போற அது அன்னைக்கு நான் சாப்பிடாம வந்துட்டேன் அதான் 
இன்னைக்கு ஏறு நில்லு தூக்குறேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு என்ன ஒரு ஆசை என்ன ஆசை சொல்லு சினிமால லவ் பண்றவங்க எல்லாம் டுவெட் ஆடுவாங்களாமே அது மாதிரி நானும் நீயும் ஆடலாமா அவ்வளவுதானே ஆனா பாட்டு நான் தான் சூஸ் பண்ணுவேன் என்ன பாட்டு சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் யானும் சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம் 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 சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் யானும் சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம் இந்த மூஞ்சுகளுக்கு உலக நாயகம் பாட்டு வேற மரத்துல இருந்து கீழே இறங்கி வரத்துக்குள்ள ஓடி போயிடுச்சு நான் என்ன பாவம் பண்ண என் பொண்ணுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த கதி அவரு போனப்பவே நான் போயிருந்தா இதெல்லாம் பார்க்காம இருந்திருப்பனே ஏன் இப்படி பேசுறீங்க இந்த ரவுடி பையனுக்கு போய் என் பொண்ணை கட்டி கொடுக்க முடியுமா அவரோட சொந்தம்னு ராவடி தன்னை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அவ ஜாதகம் சரியா இருந்திருந்தா நான் இப்படி அவமானப்பட வேண்டியது இல்லைல்ல ஜாதகத்தை தூக்கி குப்பையில போடுங்க அதை பார்க்கறதே பாவம் எனக்கு மட்டும் காயத்ரி வயசுல ஒரு பையன் இருந்தா கண்டிப்பா கற்றா தாலின்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்ப மட்டும் என்னப்பா ஒரே வார்த்தை சொல்லுங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க நம்ம காயத்ரிக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையா கிடைப்பான் தைரியத்தை மட்டும் கைவிட்டுறதுங்கக்கா போயிருக்கேன்னு <laughs> 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 <laughs>
இப்ப நீ பண்ணது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு உனக்கு தெரியுமா மகேஷ் எங்க அப்பா சாகும் போது எனக்கு பதினஞ்சு வயசு அப்ப நீ சின்ன பையன் என் கூட தான் விளையாடுவ என் பாயில தான் தூங்குவ ஆனா இன்னைக்கு நீ பண்ணின காரியத்த என்னால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல மகேஷ் ஏண்டா உன் புத்தி இப்படி போச்சு இங்க பாரு மகேஷ் என் விதி தான் கல்யாணம் ஆகாமலே கண்ணியா வாழணும்னு என் தலையில எழுதியிருக்கு உனக்கு என்னடா நீ நல்லா படிக்கணும் பெரிய ஆள் ஆகணும் உங்க அப்பா உன் ஐபிஎஸ் ஆக்கணும்னு கனவு கண்டுட்டு இருக்காருடா உங்க அம்மா அவங்க உலகமே நீதான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாரு மகேஷ் எனக்கு தெரியல அப்படி இருந்தா அது ஏன் தப்புதான் ஒன்னா எந்த தப்பு சொல்ல முடியாது ஆனா என்ன நீ என்ன நீ மறந்துடணும் முன்ன மாதிரி நீ கூட பழகணும் அதான் எனக்கு வேணும் நான் இன்னும் உன்னை சின்ன பையனா தான் நினைச்சிட்டு இருக்க நான் அப்பவே சொன்னேன் நீதான் அவளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த பொண்ணு நிலைமையை நினைச்சு பாரு மகேஷ் உன் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா அவங்க அந்த ஊர்ல இருக்க முடியுமா கொஞ்சம் நினைச்சு பாடுறா இப்ப என்ன பொண்ணுங்க நம்ம கண்ணத்துல அடிச்சா நம்ம கண்ணத்தை தொட்டு பார்க்க ஆசைப்படுறாங்க கெடுக்கிறதே நீதாண்டா ஆமா அவன் பச்சை குழந்த நான் கெடுக்கிறதுக்கு என்ன தைரியம் தான் கஞ்சா அடிப்பீங்க
கசாயம் வச்சிருக்கேன் குடி
காயத்ரிய காணும் ஒருவேளை பாத்ரூம்ல இருக்காலோ மகேஷ் வெளியில வா உனக்கு என்னடா வேணும் ஏன்டா இப்படி பண்ற அந்த புக்க தூக்கிட்டு வந்துட்டல அத வாங்க தான் வந்த அதெல்லாம் கிழிச்சு அடுப்புல போட்டுட்டேன் போ போன்னு சொல்றேல்ல இத பாரு காயத்ரி நான் பண்ணது சரியா தப்பானா எனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு அன்னைக்கு சொன்னிய ஞாபகம் இருக்கா ஜாதகத்தை நம்பாம எவன் காலம் முழுக்க வச்சு காப்பாத்துறானோ அவன் தான் ஆம்புலன்னு சொன்னேன் நான் ஆம்புல காயத்ரி நான் இப்ப சொல்றேன் உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஜாதகத்துல எல்லாம் நம்பிக்கல நான் உன்னை வச்சு காப்பாத்தவன் காயத்ரி இப்ப சொல்றேன் ஐ லவ் யூ காயத்ரி அது முடியவே முடியாது மகேஷ் நான் இதுக்கு உன்னை சம்மதிக்க வைக்காம விட மாட்டேன் காயத்ரி நான் வரேன் தெரியாம எந்த குமாரு எந்த சுந்தரு சும்மா உங்ககிட்ட விளையாடிட்டு இருந்தேன் அதான பாத்தேன் கொஞ்ச நேரத்துல குப்புனு வெத்துருச்சு என்ன எத்தனை நாள் தான் இப்படியே தொட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது அடுத்த கட்டத்துக்கு போக வேண்டாமா ஐய என்ன ஐய இன்னைக்கு நீ என்ன ஏமாத்தவே முடியாது யாரா பாத்துற போறாங்க இங்க யார் இருக்க போறா உனக்காக நான் வந்து மல்லிப்பூ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பூச்சி விட்டாச்சு பூவாசனையே குப்புனு வீசுது இனி சமாச்சாரம் Uh, uh. 
போயிருந்தேன் <laughs> என்ன <laughs> 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 எங்க போறீங்க அவ விருப்பப்பட்டு தான் வர சொல்லிருக்கா விடுங்க இதெல்லாம் அவங்க இஷ்டம் நம்ம சொல்லதான் முடியும் என்னாச்சு காய்த்திருக்கி சரி நான் வரேன் உள்ள வாடா நீ விஷத்தாலே தேனா இனிக்கும் உன் கையால பால கொடுத்தா தேவாமிர்தமா இனிக்குது நான் கொடுத்து வச்சவ என்னத்த நான் சொல்றது கிளிய வளர்த்து குரங்கு கையில கொடுத்த மாதிரி இருக்கு நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்க உன் பொண்ணுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குது எனக்கும் உன் பொண்ணை பிடிச்சிருக்குது விடிஞ்ச மேல தாளத்தோட வர உன் பொண்ணை ரெடி பண்ணி வையே அத்த வரட்டா குட்டி வரட்டா மூஞ்செப்பாரு அனிமூன் எங்க போலாம் ஒன்னும் புரியலைய இப்ப உனக்கு சந்தோஷமாடி அவனை கட்டிக்கிறதுக்கு நீ ஒரு மொழ கைத்துல தொங்கிடலாம் இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போகுதுன்னு தெரியல எனக்கு பயமா இருக்கு தப்பு வேற பண்ணிட்டோம் ஏதாவது நடக்க போது என்ன நடக்கும் குட்டி புளி வந்து பிறப்பா அதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என் அப்பா கிட்ட வந்து பொண்ணு கேளு இங்க பாரு மைனா பொண்ணு கேட்டு கல்யாணம் பண்ணி புள்ள போக்குறது எல்லாமே அந்த காலம் என்ன நான் சொல்றது இப்ப நீ முழுகாம இருக்குன்னு வச்சுக்கோ உங்க அப்பனே மாப்பிள என் பொண்ணை கைவிட்டுறாதீங்க அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு வந்து கேட்பான் இந்த ஐடியா எப்படி இருக்கு எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்கு மைனா பயமா இருந்தா வேலைக்கே ஆகாது நேரத்தை கடத்தாத புள்ள கட்டிக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் வாக்கி பண்ணதே போதாதா ஒரே அடியில சிக்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு இப்படியே பேசி பேசி கவுத்துற மைனா அதுக்குள்ள குழந்த பிறந்துருச்சா இல்ல இது வரைக்கும் அப்பா கத்துனா இப்ப உள்ள கத்துது அடக்கடவுளே
சரியோ தப்போ உன் வாழ்க்கைய நீயே முடிவு பண்ணிட்ட அவன் கெட்டவனோ முரடனோ அவன் உன்ன விரும்புறா ஒரு பொண்ணால ஒரு ஆம்பளைய திருத்தி நல்ல வழிக்கு கொண்டு வர முடியும் அந்த சாமர்த்தியம் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் நீ நல்லா இருந்தேனா எனக்கு அதுவே போதும் சரி நேராச்சு கிளம்பி வா மாப்பிள்ள வந்த காரு லாரியில மோதி அந்த இடத்துல இறந்துட்டாரா உதவியாப்பட்டு <laughs> எங்க காய்திரி சாப்டாலா அப்படியே இடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்துருக்கா என்ன ஒண்ணுமே சாப்பிடல டே மகேஷ மகேஷ அப்பா சொல்லுங்கப்பா காய்திரி என்ன பண்றா சாப்டாலும் போய் பாத்துட்டு வா சரிப்பா ஆல் இந்தியா ரேடியோ நேரம் இப்பொழுது இரண்டு மணி முப்பது நிமிடம் இப்பொழுது நீங்கள் கேட்க போவது உங்கள் மனதை உருக வைக்கும் சோக கீதங்கள் ஜாதகம்ரு <laughs> அவ வாயிலேயே என்ன புடிக்குதுன்னு சொல்ல வைக்கல நான் மகேஷ் இல்ல இவன் கூட இருக்க வரைக்கும் நீ உருப்பட மாட்டற உன் கூட தான் நான் இருக்கனே நான் எப்படி உருப்பட முடியும் என்னங்க இது சரியா இருக்குமா நான் சொல்லி வச்சிருக்கேன் சரியா தான் நடக்கும் சரிங்க நீ உன் மனசு போட்டு அடிக்காத கூட்டிங்களாங்க வாங்க பக்கத்து ஊர்ல நமக்கு தெரிஞ்ச பையன் இருக்கா ஏட்டா தான் இருக்கா ஆனா ரொம்ப நல்ல பையன் गायत्रीக்கு பொருத்தமா இருப்பான் கிளம்பி வாங்க ஒரு எட்டு பாத்துட்டு வந்துருவோம் ஜாதக விஷயத்த சொல்லிட்டீங்களாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் நீங்க மனசை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க நல்லதே நடக்கும் 
அப்புறம் என்னக்கா காயத்ரி மனசுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையா தான் கடப்பா சரி பாவா நீ எல்லாம் வெளியூர் கிளம்புறாங்க இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் வாங்க <laughs> போலாம் <laughs> 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 சரியான சந்தர்ப்பம் வெட்டா போச்சு தைரியத்தை வர வச்சுக்க மகேஷ் மகேஷ் வெளியில வா வெளியில வா மகேஷ் நீ எவ்வளவு சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டியா என்ன பாரு மகேஷ் இப்ப உனக்கு என்ன நான் தானே வேணும் இப்ப இங்க யாரும் இல்ல என்ன நானாவே தர எடுத்துக்கோ ஆனா கல்யாணங்கிற விஷயத்த மறந்துரு என்ன மகேஷ் யோசிக்கிற தைரியத்தை மட்டும் விட்டுறாத தைரியத்தை விட்டுறாத Huh? <laughs> 
என்ன பொண்ணு இவ இவ்வளவு நேரம் ஆகிய கதவை தொடர்ந்து போட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க சமத்தை நல்லபடியா முடிஞ்சதுன்னு சொன்னாலே காயத்ரி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா காயத்ரி தூங்குறாளா காயத்ரி காயத்ரி கல்யாணம் <laughs> சொல்ற <laughs> ஹ 
உன் மருமக கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கண்ணி கழிஞ்சிட்டா அதனால் உன் மகனுக்கு சாவு விட்டுட்டு போகல தள்ளி போயிருக்கு என்ன சாமி சொல்றீங்க சரியா முப்பதாவது நாள் உன் மருமகன் உசுர கொடுப்பாங்க அது நடந்தே தீரும் அது விதி சொன்னது சாதிச்சிட்ட பலே கிள்ளாடுற நீ எப்படியோ நீ நல்லா இருந்தா சரிதான் மச்சு யாருக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு விதி இருக்கோ அது கிடைச்சி தானே தீரும் என்ன ஆச்சுடா அதை ஏன் கேட்கற மைனா பறந்து போச்சு அவளை அம்மா வாக்கிட்டு தான் இவன் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சான் ஆனா இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச அவளோட அப்பன் அவளை வேற யாருக்காவது கட்டி வைக்க முடிவு பண்ணிட்டான் ராத்திரியோட ராத்திரியே ஊற காலி பண்ணிட்டாங்க பையன் புலம்பிட்டு தெரியறான் இவன் போதும் என் மனத்தை வாங்குறதுக்கு சரி எனக்கு நேரம் ஆச்சு எனக்காக என் பொண்டாடி காத்துட்டு இருப்பா நான் கிளம்புறேன் எங்கடா போற அடப்பாவி அதுக்குள்ளே வடா போடா போ எனக்கும் கல்யாணம் ஆகும் அப்போ வச்சுக்கிறேன் ஒரு மைனா தானே போச்சு ஒரு சிட்டு குருவி அது கிடைக்காமலா போயிரும் என்னம்மா மனம் சொல்றது என் பொண்ணோட மாங்கல்யத்துக்கு எந்த பங்கமும் வந்துடக்கூடாது அவளை விதவையா பாக்குற சக்தி எனக்கு இல்ல காயத்ரியோட ஜாதகம் என் பையன் விஷயத்துல படிச்சிடக்கூடாது ஆண்டவா என் பையனுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது என்னாச்சு காயத்ரி அத்த நீங்க அப்பா வாங்கிட்டீங்க மாப்பிள நல்ல வேலை எதுவும் நடக்கல ஆமாங்க சமதி இனிமேக்கு இந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல ஒருத்தனும் நம்மள நம்ப மாட்டான் காயத்ரி ஜாதகம் நம்மள ரொம்ப பழி எடுத்துடுச்சு இனிமே எந்த பொழப்பு பண்ணி பொழைக்கிறது என் மாலிங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம பொழைக்க முடியும் கடவுளுக்கு இருக்கிறது உண்மையாயிடுச்சு ஜாதகம் பொய்யாயிடுச்சு மனிதனின் விதியை படைத்தது இறைவன் அதனை அறியவோ மாற்றி எழுதவோ மனிதனால் அணு அளவு முடியாத காரியம் ஆனால் ஜாதகம் என்ற பெயரால் ஜோசியக்காரர்கள் பல இளைஞர்கள் பல கண்ணியரின் வாழ்வை முடக்கி போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்று காயத்திரியின் வாழ்வில் இருள் நீங்கி ஒளி பிறந்தது ஆனால் இந்நாட்டில் எத்தனையோ காயத்திரிகள் இருளிலே இருக்கிறார்கள் யோசித்து பார்ப்போம் ஜாதகத்தை எரிக்க தீப்பந்தம் கையில் ஏந்துவோம் 